フローリングにうわー物落としてへこんで、最悪やってなったことないですかあるのかいないのかいどっちなんだいあーるパワーとといいううことでおはようございます今回は最小限の道具と最小限の工程でこの傷を簡単に直していこうと思います使う道具の紹介もしていますので是非最後まで見ていってくださいでは行ってみましょうまず必要な道具紹介ですいつもコーナーで買ってる固めのヘラですハードワックス901半透明ですプリンスのガストーチですサンドペーパー320番ですロックペイントのラッカーシーナーですドライヤーです前回の動画で作り方を解説しているワックス同じく前回の動画で解説しているワックスポンポンあとウエスもいります次に作業の解説をしていきます触って膨らんでいるところがないかチェックしていますなかったのでそのまま埋めていきますもし膨らんでいるところがあれば膨らんでいるところをカットしてフローリングに似た色のハードワックスを入れて必要とあらば色も入れますハードワックスをトロトロに溶かして傷に充填していきますヘラで撫でていきますパテの表面を光を当ててツヤで見ると面が出ているか出ていないかが分かりやすいですこんな感じでパテの表面のツヤが一定であれば綺麗に面ができていますこうやって見るとへこんでいると影が見えるので分かりやすいですシンナーでいらないパテを拭いていきますこの時ワックスも溶けるんですが後で直します軽い力で研磨していきます溶けたワックスの縁も綺麗に研磨しておいてください力を入れてしまうとパテの部分はやっぱり弱いのでよく削れてしまうので面が崩れてしまいますここで偉人の名言です今日はラルフ・ウォルド・エマーソンさんです誰やねんって感じなんですけどアメリカ合衆国の思想家哲学者作家詩人エッセイスト多い多いやってること多いこの人がどんな言葉を残してるんでしょうね偉大な栄光とは失敗しないことではない失敗するたびに立ち上がることにある完全を求めることは人間の心を悩ませるこの世で最悪の病である豊かな心がなければ富は醜い物乞いでしかない僕結構おもろいこと言うでしょうリペアスタジオの方そろそろ行けますかね行けーあれ遅いなるということで引き続きリペア動画をどうぞ仕上げのワックスですねこの引っ張って塗る塗り方は研磨跡が消えるまでしますこのように研磨跡が消えたら次はワックスポンポンです詳しいワックスの部分塗り方法は前の動画で解説しているのでぜひそちらも参考にしてくださいこれで完成です。ツヤも見ていきましょう。指の場所が傷の場所です。いい感じですね。ためになったなぁという人はチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。<音楽>